Och när det gäller den blockleligheten på Landås så hur där pensionisten som bodde vägg i vägg då. Ja, hur ska det in? Ja, hur syns det var så skönne. Ja då. Och vad ska vi ska vi ska ha uppvaskmaskin. Vad ska dock ha med uppvaskmaskin? Du kan ha två stycken. Nej, det var väldigt väldigt sympatiskt. Jag har grunden aldrig fått någon sån sån negativ reaktion eller. Ja. Nej. Jeg har aldri opplevd at vi ikke noe av det der i hele tatt. Men, um, hva var det som gjorde at dere... Fordi at, altså, partnerskapsloven kom i 1, 90, 92, 90... 93, 90. 90, 90, 90, 90. Ja. Ja. Hva var det som gjorde at dere da så på en måte kjapt på en måte tenkte at ok, dette vil vi med? For det var jo mange som ikke ville være med på det. Ja, altså, I, I, I HBB-miljøet, der hvor vi holdt til, Det var det jo veldig mange som var skeptiske til, til nettopp dette her. Det var en av disse litt konfliktlinjene som lå i Bergens miljø på den tiden her. Du hadde, for det utrykket seg jo slik at HBB, det var, en, der var det bare menn der den, den gangen. Mens forbundet, de hadde hatt en kollaps rundt 1987 og som måtte gjenoppbygges, og da blev det nærmest en sånn kvinneorganisasjon. Og de var veldig opptatt av eh, dette med ekteskap og retten til å få barn og alt sånne ting. Mens vi i, I HBB, i hvert fall en del i HBB, mente heller at eh, de syntes at dette her ligna, altså partnerskapet lignet alt for mye på et heterofilt ekteskap. Og egentlig så burde vi holde litt avstand til dette her. Men hva var det som var galt, hva var det, hva var det som var galt med, med da på en måte et heterofilt ekteskap og det å bli tilnærmet lik det? Hva var det som var motsetningen der? Vi mente jo egentlig den gangen at det å være homoseksuelt og å være homo, det, det representerer noe, noe annet som vi jo da burde dyrke fram, fram for å prøve å være helt like. Men hva ville det, eh, hva betydde det? Tror, vi, ville heller, vi ville heller satse på for eksempel kanskje et sånt husstandsfellesskap. Med, altså vi ville gjerne ha rettigheter og plikter, men de trengte ikke være absolut identisk och tänkte slett inte vara en sån packelösning. Men vi, 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 den gången var det många som tyckte att äktenskapet var lite omoderna för du du köpte ju en hel packe. Och det och det och det tänkte vi då att det ville vara mer modern att ha något vi heller kunde då knyta rättigheter och plikter upp mot varandra och så och välja vad vi egentligen ville ha i i detta här. Det ville vara vi så på kanske på det att vara och leva homofilt, leva i part sånt som en mer en en ny og kanskje på sett og vis en mer moderne livsform.